इस मॉड्यूल में वी विल बी डिस्कसिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन इसके अलावा हम टॉर्प और का भी जिक्र करेंगे तो हाइबरनेशन जो कि हमने देखा कि मैमल्स के अंदर आमतौर पे होती है दिस इज स्टेट ऑफ सीजनल इनएक्टिविटी सर्द गर्मियों में या सॉरी सर्दियों में इन पर्टिकुलर वैसे गर्मियों में भी होती है उसे एस्टिवेशन कहते हैं लेकिन गर्म सर्दियों में जो एक विंट इसे हम दूसरे लफ्जों में विंटर स्लीप भी कहा जाता है जब बाहर टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है तो ये एनिमल्स जो हैं दे अंडर गो विच इज कॉल्ड एज द प्रोसेस इन एक्टिव और ये मूव नहीं करते ही बिल्कुल एक ही जगह पे बैठे रहते हैं या सोए रहते हैं दूसरे लफ्जों में और इनका बॉडी जो मेटाबोलिज्म है वो भी स्लो हो जाता है और ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाएगा उनकी जो हार्ट बीट स्लो हो जाएगी तो ये जो कंडीशन जो डेवलप होती है जो कि सीजनल है ये हर वक्त तो जाहिर नहीं होगी जैसे सीजन बदलते हैं उसके साथ साथ पर्टिकुलरली विंटर के अंदर दे अंडर गो दिस फिजोलॉजिकल यू कैन से चेंज विच इज कॉल्ड एज ए हाइबरनेस इट कॉमनली अकर्स ड्यूरिंग विंटर मंथ्स तो हाइबरनेशन दैट फंक्शंस टू कंजर्व एन एच वैन सफिशेंट फूड इज अनबल क्योंकि बाहर बर्फ ही बर्फ होती है वहाँ पे प्लांटेशन या फूड भी बहुत कम होती है तो ऐसे में ये एनिमल्स जो हैं वो फिर दे हाइबरनेट कर जाते हैं दिस इज टू अचीव देयर एनर्जी अचीव दिस एनर्जी सेविंग और क्योंकि ये एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं और इनकी इनका बॉडी टेम्परेचर तकरीबन उसने मेंटेन रखना है मेंटेन रखना है और देयर बाई द बॉडी और इनका रेट मेटाबोलिज्म रेट जो है वो रेलेटिवली स्लो भी हो जाता है क्योंकि उनकी एक्टिविटी नहीं रहती तो एक्टिविटी के दौरान जो एनर्जी इस्तेमाल होनी है वो सिर्फ हीट को मेंटेन करने के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ही इस्तेमाल होगा नाउ हाइबरनेशन मे लास्ट फॉर इन सम केसेस वीक्स या मंथ्स तो डिपेंडिंग अपॉन एनिमल की स्पीशीज फिर एम्बियन टेम्परेचर जो बाहर का टेम्परेचर है या टाइम ऑफ ईयर वेदर इट इज समर और विंटर या फिर स्प्रिंग है तो इंडिविजुअल्स बॉडी कंडीशन यानी उसकी बॉडी की कंडीशंस कैसी हैं और वो उन्हें यानी कि वो कैसा है स्मॉलर बॉडी है या बड़ी बॉडी है क्योंकि मुख्त साइजेस है ना एनिमल्स की तो उसी के मुताबिक उनकी फिर ये हाइबरनेशन उनकी ड्यूरेशन तो दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से जो कि जो जिस पर डिपेंड करते हैं तो बिफोर एंट्रिंग हाइबरनेशन ये जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो इनटेक है और ये बहुत बढ़ जाती है और वो बहुत तेज़ी से खाना भी शुरू कर देते हैं और और वो फिर ज़ाहिर सेहतमंद भी हो जाते हैं उनके अंदर फैट भी डेवलप हो जाती है और क्योंकि वो एक लंबी इनएक्टिव लाइफ में फिर एंटर हो रहे हैं और यही फिर क्यों बगैर आप वो खाए पिए वो उन्हीं का यही जो फैट है जो डिपॉजिट होता है यही इस्तेमाल होता है और थ्रू आउट देयर देर इज़ हाई बनेटिंग देर इज़ पीरियड और जैसे ये ज़्यादा खाने को हम कहते हैं हाइपर फेजिक हो जाते हैं हाइपर फेजिक ज़्यादा खाते हैं तो ईट ए लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एंड स्टोरिंग द एनर्जी इन फैट डिपॉजिट नाउ सम स्पीशीज ऑफ मैमल्स दे हाइबरनेट वाइल प्रेगनेंट खास तौर पे पोलर रीजन्स के अंदर पोलर रीजन्स के अंदर जो एनिमल्स हैं जैसे बियर्स वगैरह हैं तो उनकी बेबीज आर बॉर्न ईदर ड्यूरिंग हाइबरनेशन ऑफ द बर्थ और शॉर्टली आफ्टर बर्थ यानी कि जाहिर है फर्टिलाइजेशन हो गई अब उन फीटस बनना है और इसी प्रेगनेंसी के दौरान वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं लेकिन उनकी जाहिर है इस प्रोसेस की एनर्जी तो ज़्यादा चाहिए क्योंकि बेबी डिवेलप हो रहा है तो ऐसे में जो स्टोर्ड एनर्जी है वही इस्तेमाल होती है और ये फिर या तो वो फिर हाइबरनेशन के दौरान ही द गिव बर्स्ट द चाइल्ड जो गिव बर्स्ट द बेबी और जस्ट आफ्टर हाइबरनेशन दे गिव टू द गिव राइट्स टू दिस न्यू देर इज बेबी ना फॉर एग्जांपल देर इज अ फीमेल पोलर बियर्स गो इन टू हाइबरनेशन ड्यूरिंग कोल्ड विंटर मंथ्स इन ऑर्डर टू गिव बर्थ टू देयर ऑफ ये हो गया नेक्स्ट इज जो कि एस्टिवेशन विंटर में जो स्लीप है वो कहलाती है हाइबरनेशन और समर में जो है दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन 
is a state of animal dormancy similar to hibernation although taking place in summer rather than in winter to so, yahi farak hai lekin wo bhi ek jaise hum kehte hain kahenge phir it is summer sleep kyunki bahar bahut you said ki bahut hi high temperature hai to is temperature se kyunki wo jab active honge wo phir aur heat generation hogi and they feel very uncomfortable to aise mein nature ke andar they 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 undergo this process which is called estivation so estivation is again is characterized by inactivity and a low metabolic rate in response to high temperature and uh, arid conditions yani ki bahut hi arid ka matlab hota hai bahut khushk sali mein to ye animals jo hain wo phir they prefer to sleep to sleep uh, or uh, which is uh, called as the estivation now it takes place during times of heat and dryness the hot dry season which is often the summer month okay our iske andar bhi wo metabolic jo basic metabolic rate hai wo chalta rehta hai to keep uh, to maintain the life to maintain life aur uh, to ye uh, jo ectotherms hain unke andar uh, ectotherms ye to ectotherm to nahi hote in fact ye ho to hote hain to endotherms hi hain aur uh, ye jo ke estivation जिसमें होती तो नाउ इसके अलावा फिर एक और कंडीशन भी है जिसे हम टॉर्प और कहते हैं ये डेली फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर जब होता है तो फिर ये एनिमल्स जो हैं वो वक्ती तौर पे ये इनएक्टिव हो जाते हैं और इसकी एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल जो है वो जैसे हमिंग बर्ड है या फिर कुछ बैट्स हैं और क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है और सर्दियों में ख़ास तौर पर ये इसकी बॉडी सरफेस उनके वॉल्यूम की नस्बत क्योंकि बढ़ जाती बड़ी हुई हो जाए वैसी बड़ी है ज़्यादा है और हीट रेडिएशन ज़्यादा होती है और वो बहुत उनकी बॉडी टेम्परेचर वो बहुत कम हो जाता है और ऐसे में ये एनिमल्स जो हैं ये आ, स्लो हो जाते हैं और वो फिर घोंसले के अंदर दबक के बैठ जाते हैं तो सो द टॉर्प इज ए स्टेट ऑफ डिक्रीज फिजोलॉजिकल एक्टिविटी इन एन एनिमल यूजली बाई ए by a reduced body temperature and metabolic rate inka temperature bhi kam ho jata hai relatively aur aur ye unka body temperature aur production of heat bhi kam ho jata hai kyunki metabolic rate slow ho jata hai now animals that undergo this daily torpor include birds jo ki hummingbird hai aur kuch aise species hai jo ki mice hai jo ki small sized animals hai aur इसमें श्रीव भी आता है स्मॉल बैट्स भी आते हैं तो वो इस डेली फ्लक्चुएशन डेली फ्लक्चुएशन टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं उसको बर्दाश्त करती हैं इस तरह से ताकि वो इनएक्टिव हो गए तो सम एनिमल्स सच एज बैजर्स दैन बियर्स दैन पॉसम्स रेकूंस एंड स्कंक्स एंटर स्टेट ऑफ लॉन्ग स्लीप इन विंटर ये विंटर की बात है और नाउ सिंस देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन नियर नॉर्मल दिस इज not true hibernation so ye bhi this is another condition is another condition which is uh, found in which is found in mammals so this is all about uh, the hibernation and uh, the estivation